Hello everyone, in this particular video series, we'll be discussing about a very important and very interesting application of thermodynamics that is power plant engineering. Power plant engineering say, aap gate mein almost har saal 4 to 5 marks ki questions expect kar sakte. Now what actually is this power plant engineering? Power plant, as we all know, power plant mein power generate hota hai, electricity generate hota hai. Ye ha, almost hum sab long jante hai. But how that power plant functions or kya kya uske type hote hai? Now this power plant can be a nuclear power plant, it can be so solar power plant, it can be wind power plant, it can be hydroelectric power plant, it can be thermal power plant. So India may almost 60 to 70 percent jo power produce hota hai that is from thermal power plant only. Aur uska jo reason hai that is very simple ki thermal power plant ki jo capital cost hai, jo initial cost jo lagti hai thermal power plant set up karne mein that is very less as compared to other power plants. Aap agar solar ko dekhe ya wind ko dekhe ya hydroelectric ko dekhe to unki jo capital cost hai, initial cost hai, wo bhoat high rehti hai. Operating cost un mein bhoat kam rehti hai. सोलर की आप जानते ही हैं कि ऑलमोस्ट जीरो ऑपरेटिंग कॉस्ट है विंड विंड टरबाइंस की विंड मिल की जीरो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बट थर्मल पावर प्लांट में ये है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रहती है बट इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस और बेसिकली एक इंजीनियर इंजीनियर का काम क्या रहता है व्हाट एक्चुअली इज द फंक्शन ऑफ इंजीनियर कि आपको कम से कम कॉस्ट में बेटर आउटपुट देना है तो कम से कम कॉस्ट जब आप बोल रहे हैं इट विल इंक्लूड द इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज द ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इनिशियल और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हम हमारे देश के हिसाब से देखें सो बेस्ट सूटेबल प्लांट इज द थर्मल पावर प्लांट ओनली सो दैट्स व्हाई वी यूज मोर थर्मल पावर प्लांट जो डेवलप्ड कंट्रीज है व्हिच हैव एक्सेस ऑफ मनी जिनके पास ज्यादा मनी है वी वो लोग अब धीरे-धीरे एनवायरमेंट की चिंता करते हैं तो उनके लिए ठीक है कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जाए बट इन द कंट्री लाइक इंडिया जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम लोग ज्यादातर जो प्लांट यूज करते दैट इज पावर दैट इज थर्मल पावर प्लांट ओनली जिसमें हम कोल से या फिर डीजल से या फिर गैस से फायर करके पावर प्रोड्यूस करते हैं सो हाउ डज this actually actually this thermal power plant functions let us first understand the functioning of this thermal plant power plant kis tarah se ye aakhir kaam karta hai fir dheere dheere jaise ye abhi hum bahut hi brief mein dekh rahe hain iski functioning fir jaise jaise ye series video series aage badhegi you will understand in detail ki kis tarah se ye aakhir kaam karta hai okay so you can see in this particular animation that sabse pehla jo hamara component hai as you can see is the boiler now this boiler is having the furnace as well as the pipelines in which the water is flowing to furnace se heat obviously heat produce hogi and it will heat the water furnace mein jo heat de rahe hain that will heat the water and that water will be converted to steam so we'll be getting the high pressure high temperature steam in the boiler that is the first component now this high pressure high temperature steam will now get into turbine high pressure high temperature steam jo humko mil rahi hai usko hum bhejenge kahan par turbine mein now in turbine turbines are a turbine is having the uh, several blades so in turbine will be passing the high pressure high temperature steam or wahan par un blades ko wo rotate karega and it will generate certain power it will generate certain work okay further wo work ko hum use kar sakte hain uh, generator mein to produce electricity that is a different part hamara jo part hai hamara part yahan work produce karne tak ka hai mechanical walon ke liye then electric electrical wale jo padhte hain us work ko further electricity mein kis tarah se convert karte hain ye unka kaam rehta hai okay to hamara kaam hai yahan tak work produce karna now what will happen to the remaining steam jo bachi hui steam hai that will then get to the condenser wo jayegi fir condenser mein condenser mein condense hogi it will again convert to water फिर से वो वाटर में कन्वर्ट होगी एंड देन थ्रू द पंप इट विल नाउ गेट टू द बॉयलर सो ये कंप्लीट साइकिल है एज यू कैन सी कि बॉयलर में वाटर फॉर्म में स्टीम वाटर फॉर्म में हमको मिला था वही वाटर सेम घूम फिर के वापस से हमको बॉयलर में मिल रहा है सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल सो दिस इज हाउ थर्मल पावर प्लांट फंक्शन ये एक बहुत ही मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि किस तरह से थर्मल पावर प्लांट फंक्शन करते हैं और यही इस डायग्राम से ही इस एनिमेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है तो जितने भी आपको कंपोनेंट्स इसमें दिख रहे हैं सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा बॉयलर तो एक यूनिट हम बॉयलर के बारे में पढ़ते हैं देन वी स्टडी अबाउट टरबाइन स्टीम टरबाइन के बारे में पूरा पूरी तरह से हम पढ़ते हैं देन वी स्टडी अबाउट द कंडेंसर देन वी स्टडी अबाउट द कंप्रेसर और यू कैन कॉल इट एज पंप तो ये सारी चीजें मिला के ही पावर प्लांट इंजीनियरिंग बना है तो ये तो सब हो गए इसके जो हार्ड पार्ट्स है जो आप बॉयलर बोल रहे हैं टरबाइन बोल रहे हैं ये सब इसके बॉडी पार्ट्स हो गए यू कैन से बट वॉट इज द सोल ऑफ दिस पावर प्लांट इस पावर प्लांट की आखिर आत्मा क्या है इस पावर प्लांट की आत्मा जो है वो है उसकी साइकिल जिस साइकिल में ये काम कर रही है एंड दैट पर्टिकुलर साइकिल इज नोन एज द 
वेपर पावर साइकिल दिस एक्चुअली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और अगर आप गेट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके यही है आपको रेनकाइन साइकिल से ही ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे और इसको वेपर पावर साइकिल ही क्यों बोलते हैं वेपर क्यों बोलते हैं बिकॉज द वर्किंग फ्लूड वी आर यूजिंग हेयर इज वॉटर यहाँ पर हम जो वर्किंग फ्लूड यूज कर रहे हैं वो वॉटर यूज कर रहे हैं वॉटर यूज करने के भी कई सारे रीजन है द वेरी फर्स्ट रीजन ऑफ यूजिंग वॉटर एज अ वर्किंग फ्लूड इन दिस और यही कारण है कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है बिकॉज वी यूज द वॉटर हेयर ओके वाटर की कई सारी प्रॉपर्टीज आपको बाद में पता चलेगी जैसे जैसे हम इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे बट जो सबसे जरूरी चीज है सबसे पहली चीज है दैट वाटर इज चीप बहुत इजीली अवेलेबल है वाटर हर जगह मिल जाता है और ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में आपको वाटर अवेलेबल हो जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज नॉन टॉक्सिक दूसरे जो वर्किंग फ्लूड्स रहते हैं फॉर एग्जाम्पल मरकरी वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो वो टॉक्सिक रहता है अगर वो इन्वायरमेंट में जाता है तो वो हार्मफुल रहता है लोगों के लिए तो इसलिए वॉटर इज वेरी चीप वाटर इज इजिली अवेलेबल वाटर इज नॉन टॉक्सिक दिस इज द रीजन वाई वी यूज वॉटर एज द वर्किंग फ्लूड इन दिस पर्टिकुलर वेपर पावर साइकिल तो वेपर क्यों यूज कर वेपर पावर साइकिल को वेपर पावर साइकिल ही क्यों बोलते हैं वेपर वी यूज बिकॉज द वॉटर इज यूज एज द वर्किंग फ्लूड हेयर फर्स्ट थिंग सेकेंड पावर साइकिल समझ में आ रहा होगा आपको बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टिन वर्क इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टिन पावर सो डेट्स वाई वी कॉल इट एज वेपर पावर साइकिल और इसी साइकिल का जो दूसरा नाम है डेट इज नथिंग बट रेनकाइन साइकिल सो दिस एक्चुअली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल फ्रॉम पावर प्लांट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पर थर्मल पावर प्लांट्स ही ज्यादातर यूज होते हैं पावर जनरेशन के लिए सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल टेक यू टू द वाइट बोर्ड और हम बहुत ही डिटेल में अब इस रेनकाइन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आखिर ये साइकिल फंक्शन करती है क्या क्या इसके वेरियंट्स हैं और क्यों इतने वेरियंट्स की हमको जो रीहीट हो गया रीजनरेशन हो गया क्यों इतने सारे वेरियंट्स की हमको जरूरत पड़ी किस तरह से हम इसकी एफिशियंसी इंप्रूव कर सकते हैं ये सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे तो आप आगे के वीडियोस को भी देखें और आई गारंटी यू डेट ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस रेनकाइन साइकिल विल बी क्लियर इन द कमिंग वीडियो तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप यहां जो एंड स्क्रीन में जो बटन दिया है वहां क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं